Thế thì hôm nay tôi xin phân tích quý vị nghe một khía cạnh là liệu cái vụ Afghanistan này có ảnh hưởng gì đến ông Biden này không? Tổng thống hiện thời của nước Mỹ trong những ngày tới. Và liệu có lật ngược thế cờ được không? Quý vị đùng một cái đang lo có vụ 1.200 tỷ, 3.500 tỷ đang thí thế quá, đúng không? Đùng một cái vụ Afghanistan do ông nghe vào tin tình báo, tình báo đã sai lầm. Chuyện đó một lúc khác tôi sẽ nói nhưng mà rõ ràng là ông lãnh đủ. Mặc dù quyết định rút quân là của ông Donald Trump nhưng ông đang là người là tổng thống. Mặc dù ông Donald Trump là người ăn ốc nhưng mà ông đang là người đi đổ vỏ. Đổ vỏ mà đổ không có vô đầy đủ vô thùng rác mà rớt vài cái vỏ ốc ra ngoài. Ông chịu trách nhiệm, không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu. Nào, bây giờ ông có thể lật được giờ không? Chưa biết. Nhưng mà trong tuần qua có thể nói là một trong những tuần mà khó khăn nhất đối với ông Joe Biden trong 7 tháng làm tổng thống. Tính là cho đến giờ phút này khó khăn nhất. Sau khi Kabul thất thủ vào tay Taliban, trong vòng một tuần lễ ông phải đăng đàn tới 3 lần thưa quý vị. Một lần ngày thứ hai trong toàn khốc. Qua ngày thứ ba trả lời phỏng vấn trên chương trình của đài ABC qua phần phỏng vấn của phóng viên George Stenaplos. Rồi thứ sáu vừa rồi lại họp báo nữa. Trong một tuần ba lần đăng đàn đủ biết vấn đề nó nặng thế nào đối với ông. Và ông đã phải nhận lỗi. Ông bảo là không có cuộc di tản nào mà nó tốt đẹp. Ấy. Và hôm thứ sáu rồi ông bảo luôn cái chuyện mà đang di tản người Afghanistan người Mỹ ra ngoài là một cuộc di tản khó nhất trong lịch sử loài người. Đó là lời ông nói. Khó ghê lắm. Đấy không? Rồi ông bị cả hai đảng Cộng hòa Dân Chủ đều chỉ trích. Thậm chí đảng Dân Chủ của ông bây giờ đang kiểm soát Thượng viện trong những ngày tới sẽ mở ba cái cuộc điều trần ở ba ủy ban đó là ủy ban ngoại giao ủy ban tình báo và ủy ban tư pháp bắt những người làm việc ông phải báo cáo xem chuyện gì đã xảy ra để cho nước mỹ mất mặt như thế đúng không à. rồi bây giờ cái gì tính đến thứ sáu rồi cái mức ủng hộ của ông đó xuống dưới 50% lần đầu tiên kể từ khi ông lên làm tổng thống tính đến thứ sáu à. các ạ căng như vậy không đó bây giờ ông phải làm sao hôm thứ sáu vừa rồi để lấy lòng bà con ông tuyên bố ngày thứ năm á ở trong ngày thứ ba đó trả lời phỏng vấn đề bc ông bảo bảo đảm tất cả công dân mỹ sẽ được trở về mỹ không còn ai sót lại nếu còn ở đó quân đội mỹ sẽ vẫn còn để mà đưa những người này về ông không nhắc tới người afghanistan qua ngày thứ sáu thì ông mở rộng thêm cái nữa ông bảo những người afghanistan cũng sẽ được bảo đảm vào mỹ đó, ông nói tôi còn làm được không? Chúng ta sẽ chờ. Không? Nhưng mà rõ ràng là ông bị chỉ trích từ tứ phía, khắp nơi chỉ trích. Đặc biệt, Trung Quốc hạ hề. Trung Quốc còn nói là trên diễn đàn Trung Quốc bảo, thôi chết rồi, ông Mỹ bây giờ rút ra cái này tăng mất vậy đấy. Ai, ai trong 20 năm tới sẽ bảo vệ an ninh như đó trong đó để chúng ta tiếp tục đầu tư vào Afghanistan, quý vị nghe đều không? Mà sự thật nó như vậy. Sự thật nó là như vậy Ở Afghanistan không có giàu như ở Saudi Arabia Như ở Bahrain, như ở Kota Như ở các nước khác Nhưng nó có cái mỏ Lutanium rất lớn Chỉ giá hàng ngàn tỷ đô la chứ không phải không Thế bây giờ đó Trong thời gian qua Trung Quốc đầu tư vào Mà Trung Quốc không tốn một đồng nào Để bảo vệ an ninh bởi nó quá an toàn Tiền của tôi, tiền quý vị đi làm đóng thuế, ông Mỹ cũng đem bóng nuôi dân các tăng nuôi lính họ tăng bảo vệ an ninh. Bây giờ ông rút rồi, ông Trung Quốc ông buồn. Nhiều người nói là ông Mỹ rút Trung Quốc vui, quý vị hiểu sai. Trung Quốc họ buồn. Là bởi vì bây giờ không còn ai để mà bảo vệ quyền lợi của họ nữa. Và nhưng mà nhân nói cái chuyện đó chúng ta mới thấy là phải công nhận là ông Biden ông rút lui là dứt khoát. Và cả ông Trump mà ông rút lui dứt khoát. Bởi vì sao? Chúng ta xin lỗi quý vị, người, người Nam mà ta có câu gì? Cầm cu chó đái đúng không? Tôi nói nghe nó hơi dơ dãy chút xíu mà đó là mình nói người, người, người Nam họ có câu đó. Tức là Mỹ bảo vệ an ninh Afghanistan trong 20 năm qua. Đổ tiền vô hàng ngàn tỷ đô la. Ông Trung Quốc cũng hưởng. <cười> Thế nhưng bây giờ Mỹ đi ông Trung Quốc cũng buồn. Đừng nói ông mừng. Đó. Nói chung là bị Trung Quốc chọc quê. Rồi các đồng minh thì xa lánh. Còn ở trong nước thì ôi thôi. Quá chừng chừng. Đặc biệt là cái cánh hữu từ ông Mitch McConnell, trưởng khối thiểu số Thượng viện, tới ông dân biểu kề bí McCarthy, trưởng khối thiểu số của Hạ viện, 
rồi đủ thứ rồi chưa kể fan cứng đâm cho cộng đồng Việt Nam ú chưa chừng ngày tôi nhận không biết mấy trăm email chửi bài lần quá trời luôn thậm chí có luôn cả cái tin bảo là bài lần từ chức có người hỏi tôi ơ bài lần từ chức thiệt là ông ghê không điên đầu điên đầu cũng phải chơi nhưng mà coi chừng bé cái lầm to bé cái lầm to vì nên nhớ à bài lần nghe người ta bảo là đần tới bảy lần nhưng mà chúng ta coi chừng lầm chết có những người người ta giả ngu giả điên người ta giả vợ người ta đần người ta giả vợ người ta đần tới bảy lần nhưng mà không có đần đâu không đần đâu quý vị quan sát những gì ông bài đần làm cho những người quá tôi không chắc nó có làm giúp ông lật ngược thế cờ không tôi không biết nhưng mà đây là những gì tôi chỉ ra cho quý vị trong lúc lúng túng như vậy thì thưa quý vị à Mặc dù dân chúng bảo là ôi cái hình ảnh mà Taliban đi vào Kabul làm chúng tôi nhục nhã quá Nhưng mà như tôi nói quý vị, dân chúng Mỹ lạ lắm Ở Afghanistan 20 năm, nướng 2.500 quân, tốn 2.000 tỷ la làng Nhưng mà khi người ta rút thì la, rút sẽ rút không đẹp Làm gì có chuyện rút đẹp Nhưng mà trong thâm tâm Người Mỹ rất sung sướng <cười> Khi thấy Mỹ rút ra khỏi Afghanistan Đây chứng minh quý vị luôn vào ngày thứ năm vừa rồi không? cuộc thăm dò dư luận của hãng thông tấn AP và NOAC Center for Public Affairs Research tất nhiên đây chỉ là một cái thăm dò thôi không thể chính xác hết nhưng mà đây là một cái công công ty thăm dò khá nổi tiếng họ thăm dò từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 8 2 phần 3 dân Mỹ ủng hộ cuộc rút quân ra khỏi Afghanistan Mâu thuẫn chưa? ủng hộ người ta rút quân thì để người ta rút thì người ta rút đẹp Ở đâu ra chuyện rút đẹp Ở tới 20 năm mà bảo là rút đẹp Tôi nói thiệt quý vị đó Chứ như các cuộc tình mà lâu năm rồi chia tay nó không ngọt ngào đâu Mới quen đó, chia tay dễ đó không kể Nhưng mà thấm rồi đó, chia tay nó có dễ Phải có cái chuyện bên thiệt đại, cái thiệt đại, cái thiệt đại đúng không? Nhưng cuộc chia tay đó là nó đau đớn lắm, phải chấp nhận Rồi 47% ủng hộ cái mà ông Biden đối phó với quốc tế hiện nay Và 52% ủng hộ ông Biden trong vấn đề an ninh quốc gia à, Hồi nãy tôi nói nha Nhìn chung đó, mức ủng hộ ông là dưới 50% Nhưng mà tính từng category đó Thì cái vấn đề quan hệ quốc tế ông bị xuống có 47% Ông này từng làm chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Thượng viện hai nhiệm kỳ mà đúng không Nhưng mà về an ninh quốc gia 52% ủng hộ Thấy chưa Người dân Mỹ là như thế không phải dân Mỹ dân nào vậy Nói người ta làm mà chửi thế Nhưng mà cốt lõi vấn đề Ông rút ra như thế là phải Một cái lợi thế trong bài đoạn Ông còn những cái gì nữa Tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo Xin quý vị đừng rời màn hình SCT Quý vị nhân mình gọi là truyền hình SCT Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247 Tôi đang nói, đang phân tích về cái chuyện Ông Biden gặp một tuần lễ khó khăn Liệu ông có vượt qua được hay không Chúng ta sẽ chờ xem Nhưng mà ông đang bị gọi là tàu hỏa nhập ma Nhưng có vẻ ông rất là bình tĩnh Đôi khi đóng vai nạn nhân Đôi khi đóng vai không phải 7 đần Mà tới 8, 9 đần luôn Nhưng mà coi chừng Bé cái lầm to nhé. Và tôi trình bày cho quý vị một cái thống kê của AP, hãng thông tấn nổi tiếng thế giới của Mỹ Cũng như NOAC Center for Public Affairs Research Họ cho thấy là 2 phần 3 dân số Mỹ Đồng ý với chuyện rút quân Cốt loại vấn đề đó Nhưng cái đó không phải Biden cũng làm được Ông không chủ động Người dân Mỹ Họ chủ động làm chuyện đó Họ trả lời những cái thăm dò dư luận Nhưng mà đây là ông làm này Tuần vừa qua ông làm những cái gì Tôi xin nhắc lại quý vị, ông Bảy Đần gần 50 năm làm chính trị. Chúng ta nhìn ông Đần như thế nhưng mà coi chừng nó phải có một cái gì đó, ông mới ở lâu được như vậy. Và quý vị có nhớ năm 2020 trong cuộc tranh cử với ông Donald Trump tại sao ông Bảy Đần thắng? 
tôi có kể trên chương trình một lần một trong những lý do mà ông Biden, ông Biden thắng là người ta thấy ông lo cho sức khỏe người dân qua vấn đề Covid-19 Ông Donald Trump bị thua mà chính ban vận động của Donald Trump thừa nhận thua vì Covid-19 Ngoài cái chuyện nói dối, ha không chăm lo cho người dân Ngay cả bản thân ông bị ông ra lột mặt nạ, lột cái khẩu trang ra Ông đi vận động đó, ông Trump á, vận động ở đâu là cũng không đeo khẩu trang và mấy ngàn người đứng như cá hộp đứng không ai đeo khẩu trang nó không ăn đúng đại đa số không đeo khẩu trang và ông tự hào với chuyện đó trong khi ông chê Biden là trời ơi thao hóa mới đình có 13 ba mạng rồi chúng tôi ngồi khoảng cách xa mà lúc nào đi đâu cũng lụ khụ lụ khụ như ông già sắp chết đeo khẩu trang nhìn thấy ông trâm chê bảo ông mà nói chuyện có 13 ba người nghe tôi nói chuyện mấy ngàn người nghe nhưng mà người ta nhìn vô người ta thấy ông Biden biết Lo cho sức khỏe của mình và lo cho sức khỏe công cộng Đi đâu cũng đeo khẩu trang Đến chỗ nào nói chuyện cũng chỉ rất thưa thớt Người ngồi mà ngồi nghĩa là đúng khoảng cách của CDC Đó là điểm mạnh của ông Thế thì muốn lật ngược thế cờ thì gì? Sử dụng lại ngay cái điểm mạnh của mình Và thời cơ có vẻ thời cuộc hiện nay những gì đang xảy ra Có vẻ đang có lợi trong Biden Thứ nhất, biến thể Delta đang trở lại cái này thì cũng một phần lỗi ông Biden ngày 4 tháng 7 ông bảo là ôi nước Mỹ sắp sửa độc lập khỏi Covid rồi nhưng mà không ngờ sau đó giờ Covid đã trở lại. Có những nổ nhưng mà cái chuyện ok. Nhưng mà thời điểm hiện nay nhiều tiểu bang bắt đầu chống cái chuyện là bắt đeo khẩu trang và bắt chích vắc xin. Bây giờ người ta bắt đầu người ta ủng hộ. Và tuần trước đó nữa khi ông Biden áp dụng chính sách mà tôi kể quý vị đó, ông vận động ông ép các công ty khuyến khích các công ty lớn bắt là chích vắc xin. Bây giờ số chích vaccine thứ vị biết hôm thứ năm rồi Lần đầu tiên trong rất lâu Trong một ngày được hơn một triệu người chích Kể từ tháng 7 Ông Biden làm chuyện gì trong ba Trong tuần qua Thứ nhất Ông ký xác lệnh Bắt buộc tất cả Những người làm việc trong mấy ngàn cái nhà hồi dương ở Mỹ Phải chích ngừa Ông nói rằng quý vị chăm sóc người cao niên Mà người cao niên là cái nơi mà dễ bị bệnh nhất Dễ chết nhất mà quý vị có 40% chích ngừa không được mấy người làm nước sinh mà ôi thầy cha ông cho câu chích tôi chích tôi không chích kệ tôi chứ à, có cách mà cách này chắc lẽ bắt trước của Donald Trump nhà hưu dưỡng nào không áp dụng đó. chúng tôi không trả tiền Medicare Medicare à, hay không hầu hết những người mà nằm trong đó là những người đã về hưu đều hưởng chương trình Medicare của chính phủ mà hồi xưa họ đi làm họ trả tiền họ đóng vô nhưng mà ông chính phủ liên bang giữ khoản tiền đó Hàng tháng ông trả cho các nhà hữu dưỡng đó Bây giờ anh không thích ngừa Tôi không, không trả cái tiền đó Giống Donald Trump không Tôi chơi chế tài Thấy chưa Một cái Cái thứ hai Ông Để cho gì Bắt các trường học Thấy không Phải trích ngừa Bằng cách là gì Ra lệnh cho ông Miguel Cardona, Bộ trưởng Y tế yêu cầu các trường học mà nếu không bảo vệ trẻ em bằng cách bắt chích vaccine hoặc là bắt đeo khẩu trang thì chúng tôi sẽ dùng cái luật dân quyền của nước Mỹ để kiện các trường học này. Vì biết ở bên Florida, bên bên Texas mà cấm các trường học, các học khu là bắt người ta đeo khẩu trang. Một số học khu đang phản kháng. Nhưng mà bây giờ ông chơi xem xét luật lệ xem có những cái chỗ nào mà chúng ta có thể áp dụng thì họ sẽ áp dụng vấn đề dân quyền Bởi vì họ nói như thế này Người ta đi học Anh không bảo vệ người ta Tức là anh vi phạm dân quyền của người ta Dân quyền nhá Chưa nói nhân quyền à, Ghê chưa Cho khai thác cái đó Rồi cái gì nữa Khuyến khích người ta trích ngừa Trong những ngày qua Tự nhiên đang chuyện đã có tăng Chuyển qua cái chuyện Covid-19 là sao Rõ ràng tung hỏa mù Đúng không Mà tung có tính toán Và có thời điểm Covid-19, uh, biến thể Delta đang trở lại Nhiều nơi số bệnh nhân đang tăng cao Và tôi đưa chính sách này ra Gây tranh cãi có luôn, kiện ra tòa luôn Nhưng mà nó sẽ khỏa lấp chuyện Afghanistan Một phần nào, không? Đó là điều muốn nói Rồi gì nữa Thưa quý vị Thứ hai này Tin cho biết là FDA sẽ có thể Chính thức chuẩn thuận Pfizer khi chính đức trần thuận Pfizer đó thì những người lưỡng lượng bây giờ chưa chích ngừa sẽ chích ngừa bởi một số người bảo tôi không chích bởi vì bây giờ đó FDA mới có trần thuận khẩn cấp thôi chưa phải chính thức 
có thể thứ hai này họ làm thấy chưa không biết có bị ép hay không mình biết nhưng hồi đó ông trâm nó có ép ép gì còn giờ tôi chưa ạ chuyện thứ tư cái này mới kinh trong lúc các chuyên gia y tế cộng đồng bảo rằng là không cần thiết nhưng ông vẫn bắt buộc ông cho luôn bắt đầu 20 tháng 9 này những ai chích mũi thứ hai rồi cho chích mũi thứ ba ghê chưa bởi chúng tôi đang còn dư 100 triệu liều thuốc trong kho không thôi nó hết hạn cho chích mũi thứ ba bây giờ thì những người mà mà, mà đề kháng cơ thể thấp đó là đã đang được chích mũi thứ ba rồi nhưng bắt đầu 20 tháng 9 những người bình thường như quý vị đó chích được mũi thứ ba tức là để ngăn chặn biến thể delta thì chưa tôi lo cho dân đang áp gắn xăng ông chuyển cái sự chú ý trở lại covid 19 thấy chưa thành công hay không chúng ta không biết đó thời gian trả lời nhưng rõ ràng ông làm cái đó có mục đích vừa có lợi cho dân mà vừa cho người dân cảm thấy tôi đang lo cho dân chuyện áp gắn tăng là chuyện nhỏ trách nhiệm của một tổng thống của bất kỳ quốc gia nào trên cõi đời này, trên vũ trụ này, trên trái đất này là bảo vệ người dân của họ. Đã xích. Quý vị có bao giờ quý vị bầu một ông tổng thống nào lên mà lãnh đạo lên mà không muốn ông đó bảo vệ mạng sống cho mình không? Chỉ có quý vị điên thôi, hay là giống như não quý vị không có thôi, hay là trong nước họ dùng cái từ là não ngắn đó, mới nghĩ đó. Hay là có cái từ trong nước gọi là não cá vàng, biết tại sao gọi não cá vàng không? Cá vàng nó nhỏ xíu hơn cái não nó nhỏ. Đó. Thì ông chơi cái chiêu này Xin nhắc lại thành công không chúng ta không biết Nhưng mà rõ ràng có mục đích Tôi đang bị cái vụ Afghanistan này Tôi chuyển qua vụ Covid-19 cơ Và cái vụ tôi thắng thế năm 2020 Và tôi bồi thêm Cho bà con trích mũi thứ ba Bắt các là nhân viên của các cái gọi là nhà hô dưỡng phải trích ngừa Bắt các trường học phải cho học sinh đeo khẩu trang Tôi dùng chế tài Tức là cũng dùng cây gậy giống như ông Trump nhưng mà ông trâm á đầu tiên vô ông phan cái gậy liền ông ba đàn cho củ cà rốt không ăn cà rốt bây giờ tôi cho gậy rượu mời không muốn uống rượu phạt bởi vì trong thời gian qua ông nó dùng đủ mọi cách rồi thưởng tiền này, sổ số này cho đi chơi này thậm chí cho đi lát đê gác coi con nhà nghèo luôn mà vẫn không chịu trích thì bây giờ tôi chơi chế tài đó đó là chiến thuật của bảy đàn không phải là bài đần mà là bày đần đần quá mà biết làm cái đó một lần nữa không biết thành công hay không nhưng đó là một chính trị gia lão luyện làm cái chuyện đó. họ chuyển cái sự chú ý của công chúng qua chỗ khác rồi mặc dù người ta tiếp tục nói các bạn nói đi anh nói đi nhưng cốt lõi vấn đề là gì ông ơi tôi chửi vậy đó nhưng mà ông lo cho đời sống chúng tôi đó là điều chúng tôi muốn còn nó anh tăng nếu mà ông ông đổ vỏ ông trâm ăn ốc mà ông đổ mà làm sao ông đổ đừng có cái vỏ ốc nào rớt ra ngoài thì quá đẹp nhưng tôi rớt vài con, vài chục con, ok, chúng tôi bỏ quá. Nhưng chúng tôi vẫn la lên, Ê, anh đổ ốc dở quá, anh đổ vỏ dở quá, tôi la lên. Nhưng vấn đề này là ông làm được việc, ông lo chúng tôi. Thì đó là chiến thuật của Joe Biden trong những ngày qua. Một lần nữa, không biết thành công không, ta không biết, nhưng mà đó là mục đích của ông. Và đó là câu chuyện đáng chú trong tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.